What is up mga ka-extra? Welcome sa panibagong At syempre, andito pa rin tayo sa ating segment na How to At gaya ng pinangako ko sa inyo mga ka-extra Gagawin na natin yung part 2 ng ating How to set up your own home recording studio Pero this time, kapag meron ka ng budget So para dun sa mga hindi pa nakakapanood ng ating How to set up your own home recording studio with low budget Andito yung link sa baba. Since meron naman na tayong budget, ito yung mga pwede nating bilhin sa ating home recording studio. Manurin natin ito mga ka-extra. So yun mga ka-extra, unang-una at pinakamahalaga na meron ka sa iyong home recording studio ay ang laptop or PC. Diyan mo kasi lahat ipraprocess ang iyong recording kung ikaw ay gumagawa ng beats, ang pag edit pag mix at pag master ng iyong audio. So diyan mo siya lahat gagawin. Since meron ka namang budget, pwede ka na rin bumili ng mas malaking monitor. So yan, pwede kang bumili ng flat screen, TV, or mas malaking monitor. Mas madali kasi sa isang music producer kung mas malaki yung kanya nakikita. For example, gumagawa siya ng mga beats. Mas madali niya makikita yung mga notes o yung wave ng kanyang audio kapag may mas malaki tayong monitor or screen. So pangatlo ay monitor speakers. So yan. Since may budget ka naman, pwede kang bumili ng monitor speakers. So mas maganda kung dalawa. Isa sa left at isa sa right. At mas maganda din kung malakas yung kanyang bass at yung kanyang tweeter. So, mas buo yung sound ng iyong monitor speakers, mas maganda kasi maririnig natin kung ano yung talagang kalalabasan ng ating recording or ng ating beat. So, sa akin, ang binili ko ay Edifier R1580 MB. So, yung detailed na review niya or tech review niya ay ilalagay ko yung link sa ating description para sa vlog na ito. So, pang-apat, Since may budget ka naman, pwede ka nang bumili ng iyong sariling set ng condenser microphone, ng audio interface, at ng iyong monitor headphones. So sa akin, mas madali kasi kapag bumili ka ng bundle. So ito yung binili ko, Focusrite Scarlett 2i2 Studio Bundle. So yung full tech review ng Focusrite Scarlett 2i2 Studio Bundle ay ilalagay ko rin ng link sa ating description sa vlog na ito. At syempre, may kasama rin siyang mga accessories. Kagaya ng ating pop filter. At syempre, ng microphone stand. Since meron ka na rin naman budget, kung ikaw ay music producer or beat maker, kakailanganin mong bumili ng iyong MIDI keyboard. So sa akin, ay Akai MPK Mini. So yan. Yan ako gumagawa ng mga instrumentals. So ang maganda dito, maliban sa keys, maliban sa keyboards, pwede ka rin gumawa ng mga drum beats. Kasi meron siyang kasamang drum pads. So, yan yung mga kailangan mo para sa iyong home recording studio kapag meron ka ng budget. So, yan mga ka-extra. Nakita nyo na yung mga pwede nyo bilhin kapag medyo may budget ka na para sa iyong home recording studio. So, disclaimer lang mga ka-extra. Hindi pa ito yung pinakamahal or pinakakompletong setup ng home recording studio. Pero sa tingin ko, yung setup na to ay sapat na para makapag-umpisa. So, yan mga ka-extra. Ipapakita ko na sa inyo kung paano i-setup itong ating home recording studio na may budget. Manurin natin itong mga ka-extra. So, ito na mga ka-extra. Naisetup na natin yung ating home recording studio 
ng may budget. Tara, isa-isa natin. So, unang-una nating sinet up yung ating laptop. And then, i-connect na natin sa laptop yung ating monitor gamit ang VGA cable. So, next, yung ating speakers. Yan. Kinonect na natin siya sa ating laptop gamit ang audio jack na 3.5mm papunta dun sa ating phone's port or speaker port. Yan. And then, yung ating MIDI keyboard, yung ating Akai MPK Mini, kinonect na rin natin siya sa ating laptop gamit ang USB cable. Yan. So, yung next ay yung ating Focusrite audio interface. Kinonect na natin sa laptop gamit rin ang USB cable. Yan. So, yung mic natin, or yung condenser mic, syempre nakakonect na rin yan gamit ang XLR cable papunta sa ating audio interface. At ganun rin, para sa mga nagre-recording ng vocals, etong headphones ay kinonect na natin din dito sa ating audio interface. So, yan. Ganun lang kadaling i-set up yung ating home recording studio na may budget. At syempre, huwag natin kalilimutan ang ating DO o yung ating digital audio workstation. So, since gagamit tayo ng MIDI keyboard na katulad nito, kailangan medyo upgraded na rin yung ating DO o yung ating digital audio workstation. So, ito yung aking ginagamit sa paggawa ng beat. Ito yung FL Studio. Yan. So, yun mga ka-extra. Yun yung pag-setup ng ating home recording studio kapag may budget. So, yung total cost ng ating home recording studio ng ganitong setup ay i-reveal natin sa description sa vlog na ito. At konting tips lang din mga ka-extra. Huwag tayong magmadaling bumili ng mga mamahaling gamit para sa ating home recording studio. Pwede naman tayong mag-umpisa sa mga mura lang or sa kukunting gamit lang. And eventually, kapag nakaipon na tayo, pwede na tayong bumili pa isa-isa at mag-upgrade ng ating mga gamit sa ating home recording studio. Hinay-hinay lang din mga ka-extra. Huwag na huwag tayong magmadali. Isa pang tip, ang bilhin natin ay yung kailangan lang. O kung hindi naman siya kailangan sa ating studio, huwag na nating bilhin. Lalo na kung mamahalin at hindi pa kaya ng ating budget. At konting tips din sa mga bumibili, lalo na online, na mga items na kagaya niyang mga yan. Pag-aralan natin mabuti yung ating mga bibilhin. Tignan natin yung mga comments and reviews ng mga items na gusto nating bilhin. Kung positive ba yung mga reviews nila o meron ba silang 5 stars, bago natin bilhin. Siyempre, tingnan din natin yung seller. Sino ba yung seller? Siyempre, dapat trusted yung seller. Na alam natin, hindi defective yung gamit. At siyempre, legit dapat. At kung kaya naman natin pumunta mismo sa store kung saan tayo bibili ng mga gamit, mas maganda para matest din natin itong mga to. So yun mga ka-extra, hanggang dito na lang muna ulit tayo. Sana ay may natutunan kayo sa ating vlog na ito tungkol sa how to set up your own home recording studio kapag may budget. Kung sa tingin nyo ay may naitulong itong vlog na ito para sa inyo, pwede nyo itong i-like or i-share sa inyong mga friends. Kung meron din kayong mga tanong, mga suggestions, o mga recommendations regarding dito sa ating topic ngayon sa ating vlog na ito, pwede lang kayo mag-comment dyan sa baba. Siyempre, huwag nyo kalilimutan mag-subscribe sa aking channel na Extra Music Station. Pwede nyo rin akong i-follow sa aking Facebook page na Extra Music Station. So yun mga ka-extra, kita kits ulit tayo sa susunod na extra vlogs at sa susunod na segment ng How to Ako ulit si DJ Extra and I'm out. Peace! At dahil mayroon pa tayong extra time, extra shoutouts muna tayo sa ating mga tropang YouTubers. Extra shoutouts kay Will Sanchez. Extra shoutouts kay Sir King TV. Extra shoutouts kay Ketchu Shikep. Extra shoutouts kay Max Quella TV. Extra shoutouts kay Homing Pigeon TV. Extra shoutouts kay Trupa Vlog. Extra shoutouts kay Motoja Vlogs. Extra shoutouts kay RJ Salamera. Extra shoutouts kay Janjan Salazar. At extra shoutouts kay UFEM. So, masubscribe din kayo sa kanilang mga YouTube channels. This is DJ Extra, and I'm out. Peace!